Heimspiel in Köln gegen die FC Ingolstadt. 7.888 Zuschauer im Königpalast, tolle Kulisse, Spielstand 1 zu 2 nach Penalty schießen, enges Spiel, gute Spannung bis zum Ende. Ja, hierüber begrüße ich natürlich die Trainer auch hier, Rick Nashan für den ERC Ingolstadt und natürlich auch Rick Alonso für die Trainer Pinguine und wie immer gehört das erste Statement dem Gast. Guten Abend zusammen. Um ich würde sagen, wir haben Glück gehabt, dass das war nur 1 nach der ersten Drittel. Wir haben sehr langsam angefangen und äh, der Krefeld ist ein sehr guter Mannschaft und äh, gut zu tun für nur 1. Uh, uh, um, dann, ich glaube, in der zweiten Drittel, wenn wir haben die Tore geschossen, hat die, die Mannschaft äh, auch gewartet und äh, richtig gut, gut Eisart gespielt. Uh, und wir haben schon mit vier Block gespielt und dann am Ende, wir haben immer noch Kraft gehabt und ein äh, paar Möglichkeiten äh, in Überzahl, aber äh, äh, Lankoff hat super gehalten und äh, wir sind sehr froh äh, mit zwei Punkten weg nach Hause zu fahren. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen an den Menschen? Das ist nicht der Fall. Heute dauert die Pressekonferenz zur Information etwas länger, weil wir auch anschließend noch mit Christian Erf und Tag uns unterhalten. Das ist natürlich auch ein besonderer Tag für die Krefeld Pinguine. Rick, give us a statement about the game and uh, about Christian Jahr. Uh, I wanted to say a couple of lines in German, but then you wanted me to speak about Christian, so I might get a little mixed up with my German there. But, you know, for the fans today, uh, I mean, you couldn't ask for a better game. We got one point out of it. Uh, that could become huge come the end of the season. Uh, as Ingolstadt has shown, they're always a solid quality hockey team that battled for every inch of ice today. And uh, I'm real proud of our team. Uh, we played phenomenal in Augsburg and came out with nothing. And then we had a pretty good game today. And we came out with one point, and that's the luck of the penalty shoot. But uh, again, real happy for the fans. The excitement here in Krefeld is phenomenal. We need our fans to continue to be that way to have success in Krefeld and for the development of the players that uh, we're trying to develop here for the long run. And I think uh, the organization's done a great job up to this point. And Christian Erhoff, uh, I said to somebody today that uh, actually I said to Rudiger Nowak, I said, Rudiger, uh, you know what? It's been like 146 practices ago when Christian Erhoff started with us in August. and. Uh, We never dreamed that he would be on our team, and then all of a sudden the NHL has the strike. The next thing you know, uh, there's no delay with Christian whatsoever. He just did what he needed to do to get a Penguin uniform on, and that made us all so very proud in the whole organization in the city of Krefeld. And uh, I just can't say, uh, I, I just hope someday that I can see uh, a number of players emulate Christian, how he plays, what his attitude's like, and I'm talking about German players. If people can set a, uh, emulate a person like Christian Erhoff from the way he lives life, the way he comes to work every day, the way he plays the game, the way he competes, the leadership that he brings, that's why he's one of the best defensemen in the NHL. But he's a very special person. And uh, he's going back to the National Hockey League now, but I know that it hurts him to leave our hockey team. And again, that tells you the type of person he is. So what could I say? I could sit here and talk all day about him. It was a pleasure to coach him. I'm thrilled to have coached him. Our players are going to miss him. The city's going to miss him. But we'll see him in training camp in August again. All we can hope for is that we can all sit up late at night and watch Christian win the Stanley Cup this year. Thank you, Christian, for everything. Great job. Alles Gute zum Stanley Cup. Wenn ich Rick Arona und natürlich dann auch Christian Ehrhoff dann für das Spiel beginnen der Saison mit der NHL. Ansonsten hat er heute noch ein sehr umkämpftes Spiel gesehen. Jeder Zentimeter auf dem Eis muss der Hand umkämpft werden. Die Mannschaft kam nach einem sehr guten Spiel in Augsburg ohne Punkte raus, hat sich heute einen Punkt erkämpft. Das ist eben das Penaltyschießen, dass es eben dann vielleicht dann nur einen Punkt gibt, wenn auch die Leistung vielleicht für zwei oder drei gesprochen hätte. Ansonsten ist der Trainer sehr stolz auf die Mannschaft und hat auch angekündigt, dann jetzt weiter an der Serie anzuknüpfen, die er jetzt irgendwo auf den letzten Spielen hier hingelegt hat und wirkt da auch positiv nach vorne. Gibt es Fragen an Rick Alona? Das ist nicht der Fall. Rick Lechstein, darf ich Sie verabschieden, damit wir Christian Ehrhoff dann nochmal hier auf Ihrem Platz begrüßen dürfen. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg zurück nach Ingolstadt und bis zum nächsten Mal alles Gute. Viel Erfolg Ihrer Mannschaft.
Da begrüßen wir nochmal hier über der Pressekonferenz und das natürlich dann auch nochmal abdicht zu machen, dass wir heute den Christian hier leider verabschieden müssen. Ich glaube, es ist kein Abschied für immer. Wir werden ihn mit Sicherheit regelmäßig wieder in Begräte begrüßen dürfen, aber leider eben nicht in Trikot der Pinguine, weil jetzt geht es zurück nach Buffalo. Das war ein ziemlich äh, ja, erlebnisreicher Tag für dich, weil du hast heute Morgen die Nachricht bekommen, kurz drauf hieß es dann nicht spielen und ja, jetzt jede Menge Fans, die die Hände schütteln. Ich glaube, es ist auch so wirklich ein paar emotionale Momente, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall ein ähm, sehr emotionaler Tag für mich. Wie gesagt, hat ähm, begonnen, als ich mich noch äh, aufs Spiel vorbereitet habe heute Morgen und äh, davon ausgegangen bin, dass ich noch mitspielen werde. Ähm, dann kam die Nachricht äh, von der Spielergewerkschaft, dass es eine Einigung gegeben hat. Und äh, kurze Zeit später dann auch äh, noch eine Nachricht, dass äh, alle Spieler in Europa nicht mehr spielen äh, dürfen. Und äh, ja, dann äh, hier der, dieser ganze emotionale äh, Abschied, den es heute gab, äh, gerade im Vorspiel auf dem Eis war äh, schon ja, äh, ähm, kurz, äh, kurz vor, vor den Tränen, ähm, aber ähm, ja, ich möchte mich nochmal auch in diesem Rahmen äh, bei äh, erstmal meinen Mitspielern äh, bedanken, mit denen ich eine super Zeit hatte und äh, wir sind äh, als Team von äh, Saisonbeginn an bis jetzt äh, stark gewachsen und äh, ähm, ja, dafür sprechen auch die Leistungen, die wir auf dem Eis ge gezeigt haben, dass wir in, auch in der Kabine eine verschworene Truppe sind und äh, ja, mein nächstes Dank geht natürlich äh, an alle Fans für die äh, tolle Unterstützung äh, während der Zeit hier. Ähm, die Stimmung im Stadion wird man natürlich gerade äh, drüben vermissen. Ähm, diese Schlachtrufe und Schlachtgesänge äh, gibt es ja leider nicht und ähm, ja, deswegen werde ich an diese Momente immer wieder gerne zurückdenken. Und äh, zuletzt natürlich möchte ich mich bei allen Verantwortlichen und Mitarbeitern der, der Griffe Pinguine äh, bedanken. Gerade natürlich äh, äh, vorweg Rüdiger Noah, der es erstmal möglich gemacht hat, dass ich hier spielen konnte. Und äh, ja, dann bei allen anderen auch für die, für die gute Arbeit und gute Zusammenarbeit. Und äh, ich wünsche der Mannschaft und äh, den Pinguinen für den Rest der Saison viel Erfolg. Und äh, ja, vielen Dank und wir sehen uns dann äh, nächsten Sommer wieder. Ja, dann kommst du wieder zurück zum Trainieren hier in Krefeld, damit ich dann auch die neue Saison, die dann wahrscheinlich auch planmäßig starten wird, weil ich denke, die Vertragsverhandlungen haben ja so weit gewirkt, dass man also da auch ein bisschen perspektivisch denkt, zumindest in den nächsten zehn Jahren. Das heißt also, in den Lockout der nächsten zehn Jahre haben wir nichts zu erwarten. Bedeutet also, da können wir eben zu den seiner alten Liga gewohnt hier auch wieder begrüßen. Auch Marcel Löwitz, denke ich mal, der jetzt auch noch in die Jahre eingewechselt ist, den werden wir mit Sicherheit dann auch wieder beim Training hier begrüßen, was ja schließlich im Sommer mit mir zusammen dann auch noch ein bisschen Training mit angefangen. Tolle Sache, an dieser Stelle sagen wir herzlichen Dank, alles Gute an Christian Erhoff, der uns hier viel, viel Freude bereitet hat, bei den Krefeld Pinguin für wahnsinnig viel Stimmung gesorgt hat und wir haben mittlerweile eine richtige Eishockey-Euphorie in dieser Stadt und die sollten wir auch weiterleben und ich glaube, die Mannschaft, die wird das auch packen, auch wenn Christian, wenn es uns nicht übel, nicht mehr da ist, aber ich glaube, die Mannschaft ist ein Team und die sind richtig gut zusammengewachsen und da ist noch einiges zu erwarten in dieser Saison und deswegen besuchen sie uns weiter. 7.888 Zuschauer heute sprechen auch dafür, dass Krefeld heute wieder hip im Eishockey ist und deswegen hoffen wir natürlich, dass beim nächsten Spiel, was dann in zwei Wochen freitags hier gegen Iserlund ansteht, auch wieder da sind und bis dahin würde ich allen alles Gute. Für uns steht noch ein Doppelwochenende in Süddeutschland an und danach sehen wir uns dann wieder hier. Wir können nicht anders. Bis dahin alles Gute. Dankeschön. Tschüss.